Oké okay dan lieve mensen, het ziet eruit dat het plannetje niet helemaal gewerkt heeft. En uh, ja, dit is mijn schoen. En zoals je kan zien, uh, dit is mijn sol. En die hangt er mooi nog aan. En uh, de lijm is wel droog geworden. Maar uh, op deze manier kunnen we niet lopen natuurlijk. Dus het ziet eruit dat we eigenlijk een beetje tegen mijn principes zijn nieuwe schoenen moeten gaan halen. En uh, ja, het, het punt daarvan is natuurlijk dat je ze dan nog moet inlopen. En dan heb je best kans dat je blaren gaat krijgen. En dat doe jij natuurlijk niet. Maar goed, we kopen wel een steunstoeltje erbij en dan kan het best gewoon goed gaan. Halleluja. Mensen, we zijn aangekomen bij het winkelcentrum van Pampilonia. En dat wil zeggen dat we precies om 10 uur naar de winkel kunnen waar we uiteindelijk nieuwe bergschoenen kunnen gaan halen. Wat echt super te gek is. En ik kan me eigenlijk alleen maar voorstellen dat er dan iemand uh, naar buiten loopt. En die me dan vraagt, how can I help you? Wat echt super obvious is. Omdat mijn schoen er inmiddels zo uitziet. Dus uh, ik hoop dat ze mooie schoenen hebben en uh, anders gaan we blote voeten verder. Halleluja. I never thought I'd feel like this. Yeah. Okay. Nice. Like Oké okay, dan lieve mensen, na ongeveer 7 dagen zoeken naar een oplossing voor mijn schoenen, denk ik dat we eindelijk de ultieme oplossing gevonden hebben. We hebben dus gewoon nieuwe schoenen gekocht. En ze zitten echt super lekker. Het zijn mooie zwarte stappers geworden en die houden mijn enkels mooi stabiel. Dus ik denk dat ook de achterste blaadjes uiteindelijk wel weer wat rustiger zullen worden. Waardoor ik nog makkelijker kan gaan lopen. In ieder geval, ik heb er weer lekker zin in. En uh, ja, we gaan wel zien hoe het loopt jongens. Amen. Oké okay dan lieve mensen, het was heel eventjes lopen, maar dan heb je ook wat. We zijn uiteindelijk uitgekomen hier bij het kathedraal van Pompilonia. Moet je eens kijken wat een schitterend gebouw dat is. Op de top zie je al een prachtig kruisje met een paar engelen staan. De kerkklokken. En voor de rest is het echt een geweldig gebouw. Prachtige pilaren ook op de achtergrond. En ik neem jullie mee. Kom maar even kijken. Dan zijn we dan jongens, het huis van mijn vader, het huis van God. Dus dat betekent één ding, het petje gaat af. We gaan even bewonderen hoe prachtig mooi het hier is. Moet je eens kijken hoe adem en hoe mooi het grote dier is. Ik moet die ruimte bewijzen. Onze vloos naar Christus. Hij heeft gedaan wat hij moest doen jongens. Kom ons, halleluja. Kijk eens wat een prachtige gang is. Echt ongelooflijk.
lieve mensen. Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als mij. Ik vond het in ieder geval fantastisch om te zien hoe prachtig dit kathedraal eruit ziet. Het huis van God, lieve mensen. En het was echt prachtig. Oké okay, dan lieve mensen, ik heb een kappertje gevonden zoals jullie kunnen zien dat het indicatie dingetje daar, die had het zo uh, gek rondspin. Maar goed, uh, jullie kunnen het nu zien. Zo ziet het er nu uit. En uh, als je ziet, zeven dagen in de bush hebben we niet goed gedaan. En dan gaan we eindelijk even lekker een kappertje pakken man, ik heb er echt zin in. En als ik er zo meteen uitkom dan maak ik nog eventjes een shot voor jullie en ik wil jullie zien hoe het geworden is. Halleluja. Oké okay, dan lieve mensen, het is me gelukt om in het gebrekkig Spaans uh, zo ver te krijgen een mooi kapseltje te krijgen. En deze lieve meneer die gaat me gewoon helpen. Dat ik dat helemaal goed. Amen. Oké okay, dan lieve mensen, ik ben weer helemaal vers van de pers. Ik heb mijn haartjes lekker kunnen doen. En het voelt echt alsof ik weer herboren ben. Want uh, ja, nou kan ik er gewoon weer lekker tegenaan man. Moet je eens kijken. De bovenkant is weer lekker kort geworden. En dat groeit is als kool. En daar heb mijn baardje weer netjes bijgewerkt. Dus dat ziet er goed uit man. En uh, ja, we hebben in principe nog één afspraakje. En daar heb ik echt wel super veel zin in. En uh, ja, dat wordt natuurlijk uh, bij de dojo, de Spaanse dojo. Boxfit. En uh, ik mag daar gewoon een dagje mee trainen man. Waarschijnlijk wordt het gewoon even een uurtje. Hij heeft boxhandschoenen voor me. Dus uh, hoes. En de groetjes aan iedereen van Burning Heart trouwens jongens. Ik hou van jullie dat weet je. En zodra ik weer terug ben, uh, gaan we weer lekker trainen man. Halleluja. Ja, ja, lieve mensen, het was even twee uur lopen, maar dan hebben we uiteindelijk ook de dojo in Spanje. Ongelooflijk vet man, we kunnen er nog niet in, dat zijn pas vanaf vijf uur open. Maar je kan al een vet plaatje zien en in ieder geval dat het een gekke dojo is aan de buitenkant. Kijk dit, halleluja boys. Dit wordt echt een gekke training man, ik voel het. Ik ben echt benieuwd hoe de Spanjaarden trainen. En uh, ja, sowieso benieuwd wat we mee gaan maken jongens. Het zou best eens kunnen zijn dat we gewoon een uurtje mee trainen met iedereen daar. Of misschien krijgen we wel les van die man. Oké okay dan strijders, zoals jullie kunnen zien zit ik nog steeds buiten te wachten en uh, ja, het is inmiddels al best wel aan het regenen en uh, ja, we hebben toen net ook al een paar donderslagen, dus ik hoop dat die gas zo meteen komt, dan kunnen we even lekker gaan trainen man. Even lekker warm draaien, ja daar heb ik eigenlijk wel zin in, uh, halleluja. Oké, okay, dan 
lieve mensen. En ook zo kon dag 8 weer tot een ongelooflijk spetterend einde. Het was echt geweldig. Ik heb een prachtige kathedraal mogen zien. En uh, we, zijn, uh, ja, we zijn lekker wezen MMA'en. We hebben de Spaanse dojo gezien. En dat is misschien wel een van de te gekste dingen die we gedaan hebben tot nu toe. En uh, ja, wie weet wat er allemaal nog zal komen, weet je. Ik ben in ieder geval wel hartstikke moe. We hebben lekker getraind, lekker, uh, lekker geworsteld, een beetje, lekker gerommeld. En uh, ja, natuurlijk ook een hele tijd gelopen daar uh, in die stad. En uh, we zijn weer een paar ervaringen rijk in ieder geval. En uh, dan wil ik nog één ding zeggen, lieve mensen. Heb lief. Houd moed. Amen. Oké okay, dan, lieve mensen. Dit is echt ongelooflijk. Moet je eens kijken hoe prachtig mooi dit zand is. Vele mensen kennen Jezus Christus alleen maar van toen hij op het kruis hing. Waar hij zijn allergrootste offer gaf. Namelijk zijn leven voor de verlossing, de zoete verlossing van de mens. Maar wat we niet mogen vergeten, lieve mensen, is de lessen die hij gaf. Dat hij hield van de mensen. 